Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang uh, berhormat Wan Fuzza Saleh tu wanita pusat merangkap ahli parlimen Kuantan yang uh, berusaha yang berhormat um, Nurin Aina binti Surib seusaha wanita keadilan pusat merangkap ahli parlimen Merbuk yang berusaha yang berhormat Wan Roziah Ismail pengarah program juga merangkap exco kerajaan Selangor wakil MPP barisan pimpinan uh, daripada MPP Um, yang amat berhormat Menteri Besar Datuk Menteri Besar Datuk Sri Amiruddin Syari Yang berhormat Tuan Chang Li Kang Ahli Parlimen Tanjung Malim Perak Yang berhormat Tuan Sibarasa Rasia Ahli Parlimen Sungai Buloh Sungai Buloh ni ingat-ingat lagi Masa selalu pergi uh, Masa uh, presiden kita dalam Saf Kepimpinan Wanita Keadilan Pusat Wakil Pimpinan Wanita Pakatan Harapan, sahabat saya YB Chong Ing, Kabor, uh, Pulau Pinang, ya. Esko Pulau Pinang dan rombongannya. Amanah, uh, daripada Amanah yang berhormat Senator Hajah Aiman Atirah Anjai Junidi. Uh, yang uh, kita alu-alukan juga kehadiran uh, Excellency um, Ambassadors from uh, Norway, uh, Excellency uh, Gun Jorit Rosset from Norway. Excellency, I remember fondly a Norwegian um, classmates of mine when I was a student in Ireland. It was uh, lovely and I really wish one day I can go to Norway. Your Excellency, Madam Mavi Safa Kavaksi, our friend and our good friend, Ambassador from Turkey, uh, welcome to our um, Congress. Ali Ali Parliament, Ali Ali Dewan Undangan Negeri, Pengurusi Pengurusi Persatuan Bukan Kerajaan NGO um, Rakan-rakan media Hadirin hadirat sekalian Para perwakilan dan pemerhati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera It's a great pleasure to be here with you while, Even though in the um, virtual world And I feel honoured to be in the presence of many women Even though it is only a virtually Uh, saya dengar apa ni pantun dan saya sikit saya cepat-cepat cari pantun <laughs> saya kumbang mencari makan terbang seiring di tepi kali selamat datang kak wan ucapkan moga diiringi restu ilahi tuan-tuan puan-puan uh, yang dihormati sekian terutama puan-puan lah satu dua tuan-tuan tu adalah eh. <laughs> uh, kita bersyukur Walau, kerana walaupun dalam suasana pandemik yang masih belum reda dan masih membimbangkan Kita diberi Allah kesihatan dan kelapangan masa untuk berkumpul dalam satu acara tahunan yang penting Iaitu Kongres Wanita Nasional ke-15 Saya mengalurkan semua pejuang-pejuang keadilan ke Kongres Wanita Nasional yang ini 15 ini iaitu satu perhimpunan nasional dan acara kemuncak untuk kita laksanakan proses di mana kita menghasabah diri, menilai dan mencermin diri sendiri secara jama'i dan membuat collective participation demi kelangsungan parti yang kita cintai ini yang telah mencapai 22 tahun ini. Walaupun dalam segala bentuk keterbatasan, kita masih dapat berkumpul secara maya dan saya diberitahu kita telah menerima kehadiran seluruh negara wanita keadilan lebih pada 500 orang. Masya Allah, Alhamdulillah, tahniah kepada semua. Ini sungguh membang- memanggakan. Pada saya, saudara-saudari, saudari-saudarilah semua kekal dan setia dengan prinsip dan conviction parti yang memiliki jiwa besar serta memilih untuk istiqamah menjunjung roh reformasi dan karamah insannya. Hadirin sekalian, dalam tempoh 22 tahun ini banyak rencah pelbagai mehnah dan tribulasi kita tempuhi. Dari puncak Putrajaya kita rasa dah kita dah berjaya sehinggalah episod-episod pengkhianatan dan kemelut perpecahan pandemik yang meresahkan serta implikasi darurat yang rencam yang memberi kesan langsung kepada kita dan kepada taraf hidup rakyat kita. 
ayo kita buka lembaran baru. Terlalu banyak perkara dan kerja yang masih kita perlukan lakukan dan kerjakan dan laksanakan. Kita berdepan dengan pelbagai masalah bersama untuk menuntut penyelesaian. Puan-puan, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang dikasihi, semua kita cukup terkesan dengan pandemik ini. Tiada siapa yang terkecuali dengan peristiraharaan darurat dan parlimen yang tidak bersidang. Kita ahli parlimen tapi tak ada persidangan, nama je. Ia benar-benar menguji tugas dan tanggungjawab kita membantu satu sama lain dalam tempoh yang sukar ini. Negara kita, Malaysia adalah negara yang paling rendah liputan vaksinasinya. Rakyat bimbang dengan kenaikan kes yang terus meningkat sehingga melebihi 9,000 kes baru sehari. Kes kematian telah mencecah 126 orang jenazah sehari dan kes aktif pula telah menjangkau kepada 80,000 Dulu kita dengar-dengar aja sama orang-orang siapa-siapa yang dengar. Tetapi sekarang rakan dekat yang kenal, yang mungkin kita jadi kontak kita dah didapati positif. Kadar pendaftaran melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK pula walaupun sudah meningkat kepada 100 ribu inokulasi sehari, kerajaan harus lebih agresif dalam pemberian vaksin kepada rakyat. Negara harus segera mencapai imunasi kelompok herd immunity apabila 75% atau lebih rakyat kita diberi vaksin insyaAllah Malaysia akan keluar dan pulih daripada krisis pandemik, pandemik ini. Kita melihat, saya melihat uh, uh, mesej bahawa dekat UK zero death. Tidak ada sesiapa eh, pada, pada kadar yang baru ini tak yang meninggal uh, kerana uh, COVID-19. Jadi bila mereka dah, dah sampai ke herd immunity, insyaAllah dia kena keluar dan boleh keluar tanpa pakai mask dan, 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 dan bergaul macam dulu tetapi kita mesti berhati-hati. Masih lagi belum keluar completely uh, daripada pandemik ini. Kita juga melihat bahawa pandemik ini mem, apa, terkena pada ekonomi kita. Ekonomi dan rakyat semakin terjejas. Harga barangan semakin meningkat, pendapatan semakin meruncing, simpanan semakin mengering, kehidupan rakyat semakin menghimpit dan keluarga hidup sengsara. Warga muda bergelut hidup tanpa kerja pekerjaan. Presiden kita, Sri Anwar Ibrahim, memang prihatin tentang pengangguran dalam kalangan belia terutamanya yang kini mencapai setinggi 13.4% dekat Mac Tahun ini, 2021, secara keseluruhan pula mengikut Jabatan Perangkaan Malaysia, bilangan penganggur mencecah 753,200 orang dengan kadar pengangguran 4.7% pada Mac ini juga. SOP, Standard Operating Procedure ni, SOP, SOP, SOP ni apa dia boleh kata semua orang pening apa semua, tak ada. Standard Operating procedure dua dajat dan dua dan SOP tidak jelas sering bertukar dalam masa beberapa hari serta mengelirukan dan menyukarkan rakyat untuk merancang kehidupan mereka. Apatah lagi bagi mereka yang bekerja untuk menyara keluarga. Kini kita melalui fasa PKP ketiga. PKP apa? Perkawalan gerakan kawalan <laughs> saya pun dah lupa PKP, PKP, PKP semua. Tiga perpulangan kosong ini, ramai yang terjejas pendapatan. Pandemik ini mengajar kita untuk melihat situasi secara menyeluruh. Dan atas dasar ini, kita mesti memikirkan polisi-polisi yang boleh menanggani dan menyelesaikan masalah. Saya melihat begini, ya. kita ada masalah bahawa sekarang ini ramai tidak ada rumah yang selesa. Di pekupnya tidak boleh keluar. Stay at home, stay at home. Tapi ruang begitu terbatas. Kita ada masalah mental. Dan kita mesti fikirkan bagaimana kita menangani masalah ini. Bukan saja yang stay at home tu, Tetapi juga masalah perumahan. Ini yang saya fikirkan. Ini yang saya ingin nak tekankan kita bersama memikirkan penyelesaian. 
Kesihatan mental juga. Semakin hari, semakin parah. Kita maklum sebelum pandemik juga situasi ini pernah berlaku. Memang berlaku. Tetapi ia semakin terjejas apabila pandemik ini menjadi global. Kita harus sentiasa concern atau risau dengan kejadian-kejadian yang tidak diingini yang akan berlaku dalam masyarakat kita. Saya ingin, ingin mengambil perhatian sadari sekalian dengan merujuk kepada beberapa statistik sosial yang membimbangkan dan saya dan betapa dasar-dasar sedia ada tidak cukup efektif membantu rakyat dalam kesimpat, kesimpitan dan di, yang ditindas. Amaran dunia khususnya UN dan UNICEF berkaitan peningkatan keganasan rumah tangga, domestic violence dalam tempoh pandemik ini adalah sangat membimbangkan. Malah bagi menggambarkan betapa seriusnya kes-kes ini, dalam tempoh uh, uh, ditelakan pandemik dalam pandemik dan intimate terrorism bagi menggambarkan betapa kritikalnya situasi tersebut. Negara kita tidak berkecuali Baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita seorang bayi yang berusia 9 bulan maut didera seks, secara seksual oleh suami pengasuh. Kita harapkan, kita berikan amanah untuk menjaga ini yang berlaku. Kemudian kes seorang isteri yang meribukan ibu muda didera fizikal, mental dan emosi secara konsisten oleh suaminya. Dan kita sepatutnya satu keluarga, suami isteri. Sebanyak 8 tahun penitikahan mereka telah meninggal dunia selepas 26 hari koma akibat pendarahan otak yang serius. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Data-data juga menunjukkan terdapat peningkatan panggilan talian psikososial secakat Oktober tahun sudah. Selangor melaporkan 80% kenaikan dalam kes keganasan rumah tangga. Saya menyeru agar kita mengambil inisiatif tegas dan melakukan advokasi yang lebih hebat lagi. Inisiatif program dan aplikasi kawan komuniti yang dilancarkan wanita keadilan baru-baru ini adalah pendekatan yang baik untuk membantu masyarakat dalam melengkah langkah pencegahan dan bantuan kepada mereka yang berdepan dengan masalah ini. Ini memang usaha yang baik. Tahniah wanita. Alhamdulillah. Saudara-saudari yang dihormati, Semasa kita di Putrajaya, kita telah berpeluang membuat berbagai dasar dan menyemak pelbagai undang-undang yang terkait rapat dengan keganasan berasaskan gender. Sebab kadang dikatakan domestic violence ini bukan saja kaum wanita, tapi anak-anak lelaki, kaum lelaki pun ada juga yang sekadang kala terkesan. Jadi di antara dasar paling kuat pernah kita angkat ke peringkat nasional termasuklah memperincikan garis panduan perkahwinan bawah umur dan selanjutnya membawa kepada komitmen negeri Selangor yang telah menjadi negeri pertama meminda undang-undang perkahwinan bawah umur khususnya di bawah enakmen undang-undang keluarga Islam negeri Selangor. Tahniah Selangor. Inisiatif kita yang lain adalah terkait rapat dengan isu hangat yang sedang diperkatakan hari ini iaitu gangguan seksual. Statistik awam AWAM ya menunjukkan bahawa peningkatan kes gangguan seksual secara fizikal dan online meningkat Januari sehingga April 2021 ini. Kita cukup committed dengan memastikan roadmap RUU ini dapat input dan akan dibentangkan mengikut jadual persidangan parlimen. Kita ikuti dengan teliti tapi saya fikirkan sukar pada masa sekarang sebab tidak ada parlimen bersidang. Jadi puan-puan yang dikasihi, sudah hampir setengah tahun Parlimen tidak bersidang sejak sesi berakhir 15 Disember tahun lepas. Walau satu kenyataan istana March tahun ini bahawa kebah duli yang maha mulia Sri Paduka kepada Ginda yang dipertuan agung berkenan untuk mengizinkan parlimen bersidang tetapi ia kekal ditutup oleh pentadbiran atas, dasar, atas alasan darurat. Lantaran itu isu-isu rakyat tidak dapat dibahaskan dengan tuntas. Selain dari isu-isu yang saya gariskan di atas tadi tentang isu kesenjangan ekonomi, kesihatan mental rakyat, keganasan rumah tangga, anak-anak ada isteri maut di tangan pengasuh dan suami, isu pendidikan juga kita harus um, terus juga terus menjadi tumpuan tanpa penyelesaian yang berdasar uh, uh, daripada kerajaan sekarang. Apa yang saya maksudkan adalah isu pendidikan. 
nampak gaya tidak ada cara penyelesaian sekolah ditutup bagaimana kita nak menyambung apakah kita akan ada satu generasi yang kurang berpendidikan ini yang kita takut untuk kita menangani bersama ini bukan soal politik ya ini adalah soal masa depan negara kita bersama generasi kita yang akan datang Masalah pendidikan bukan saja menyukarkan anak-anak kepada akses pembelajaran. Tetapi semua pemegang taruh terkesan juga ibu bapa dan guru-guru. Penutupan parlimen juga tidak membolehkan negara menyatakan pendirian secara tegas terhadap isu-isu kemanusiaan sejagat. Seperti isu pemusnah, apa, pemusnahan etnik dan dasar appetite yang sedang berlaku secara kejam oleh rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Ini berlarutan Kita mesti keluarkan satu pernyataan Sebagai negara bebas Dan merdeka Kita tentang Kita tentang apa, Apatid ya? Sistem apatid Mana-mana Jadi kita Sekarang ini Para wanita yang dikasihi para wanita yang dikasihi walaupun berdepan kemeluk yang pelbagai saya bangga dan bersyukur melihat keanggotaan kita masih bertambah makin bertambah dari hari ke hari juga keanggotaan parti kalian juga semakin meningkat dari masa ke semasa ini petanda bahawa kita parti kita relevan dan mendapat tempat di hati rakyat saya terfikir juga ya mula-mula kita menubuhkan parti Dikatakan kita parti nyamuk. Dikatakan kita akan lenyap begitu saja. Alhamdulillah kita bertahan 22 tahun. Dan kita telah memenangi pilihan raya yang sudah. Jangan lupa tu ya. Jadi sebagai sebuah parti politik, pilihan raya adalah wadah atau medan utama perjuangan kita. Sudah tentu memang menang adalah matlamat kita apabila kita masuk ke medan perang pilihan raya. Untuk menang, kita harus kekal relevan di hati rakyat dan dilihat sebagai mampu memberi harapan penyelesaian masalah yang melanda. Maka saya menyeru wanita khususnya dan anggota parti umumnya teruslah raih sokongan di kawasan masing-masing. Tambah ranting, tambah keanggotaan dalam kalangan rakyat, wanita, anak-anak muda, serta ikhsikan diri. Kita raih sokongan ramai dan lebih penting supaya mereka faham dan menjiwai intipati perjuangan kita dalam keluarga besar keadilan. Kita keadilan. Kita teraskan keadilan untuk semua. Tanya atas usaha semua yang telah dan terus bekerja keras. Parti ini telah mempunyai sebimbulah 2028 ranting seluruh negara. Dan saya yakin insyaAllah. Usaha so, ini akan sama-sama kita lipat gandakan lagi. Jangan lupa, PRU lepas, 18, semua pakai lambang parti kita kan. Jadi, parti kita, lambang kita telah terkenal. Kita tingkatkan kegagalan ini. Wanita-wanita, hadirin sekalian. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada wanita keadilan di bawah teraju yang Muhammad Fuzah Saleh. Sahabat saya, YB Fuzah Saleh. Kami mula-mula dalam keadilan. Dia adalah ketua wanita keadilan yang pertama dan sekarang ini menegak, me, 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 menyatu padukan balik wanita keadilan. Bertepatan dengan tema Kongres Wanita pada hari ini iaitu wanita beraspirasi untuk memberi inspirasi melihat kebangkitan wanita. Parti ini lahir daripada perjuangan rakyat. Kita telah akan teruskan perjuangan melalui ini bersama. Kita istiqamah dan konsisten dalam perjuangan ini dengan sikap sederhana. Al-Satuha, semua sedek. Kita baik mencari titik-titik bersamaan. Bukan eksklusif. Dengan semangat inilah kita mahu seluruh ahli parti sentiasa bersikap terbuka, memiliki, memiliki jiwa besar dan menguasai adab berbeza. Pandangan yang menjadi teras dalam budaya dialog dan rundingan. 
insyaAllah di pilihan raya umum yang akan datang akan lebih ramai lagi calon wanita kita akan ketengahkan tetapi langkah ini bukan mencabar sesiapa tapi kita sama-sama memudahkan proses ini saya ingin berkongsi sebuah kajian Harvard Business Review bertarikh 29, 2019 Jun yang mendapati bahawa wanita ada sikit kelebihan dalam beberapa perkara. Antaranya dalam hal-hal mengambil inisiatif, mereka lebih resilient, berdaya tahan, suka kepada mengenalkan diri, self-development, membuat sesuatu dengan didorong oleh keputusan mempamerkan integriti yang tinggi serta jujur. Mereka juga dipercayai lebih 80% lebih efektif dalam ukuran kompetensi. Ini tambah lagi dengan sifat semula jadi keibuan serta tahap kesebaran yang tinggi. Wanita mampu menjadi pemimpin masyarakat dan pemimpin negara yang lebih prihatin dan empati terhadap rakyat. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, puan-puan, aktivisme itu penting. Turun ke padang penting. Jumpa rakyat penting. Tetapi wanita juga harus menguasai isu-isu dasar. Bila kita kelak berada dalam kalangan mereka yang mengubal dasar sampai parlimen, bahagian juga di Dewan Undangan Negeri, wanita-wanita di luar sana khususnya dan dalam masyarakat lain umumnya mau kita menjadi suara mereka cakna dengan isu-isu sebasa, mampu mencadangkan penyelesaian terbaik dalam permasalahan rakyat. Tapi yang paling penting juga, kesihatan diri. Sakit siapa nak jaga, kita lah juga yang kena jaga diri kan. Keluarga kita, kalau keluarga kita sakit, kita lah juga yang kena jaga. Teman-teman kita yang tersayang, ya, suami kita, bapak kita, mak kita, semua walaupun sekarang ni kita ada jarak dan kita ada keterbatasan. Namun, Jaga diri sendiri. Kita jaga masyarakat dan kita jaga juga negara. Dalam kita terpaksa memenuhi peranan kita membangun masyarakat, wanita sering berdepan dilema. Dual role. Bukan saja dual role, multi role. Dan work-life balance. Terkadang menuntut pengorbanan yang besar. Maka saya ingin berpesan, sentiasalah utamakan anak-anak dan keluarga kita. Kerana anak-anak yang baik, dan keluarga yang sejahtera adalah aset bukan saja kepada kita. Kita rasa tentram, kita cakap pasal mawadah, rahmah dan sakinah. Tapi kita juga menyumbang atas pembinaan pembangunan negara kita. Jadi wanita-wanita yang dikasihi sekalian, ayo sama-sama kita buang yang keruh. Ambil yang jernih. Mesti ada kadang keruh kan? Tetapi ada banyak lagi yang jernih. Pilihlah yang jernih. Negara kini amat memerlukan kita sama-sama menghadapi krisis yang sedang melanda. Marilah kita. Dan berhati kita. Dan kita bina, kita pupuk. Kita semai dan kita bangunkan bersama ini. Sama-samalah. Wanita. Para ayah. Semualah kita. Bangunkanlah parti kita ini demi negara, demi masa depan kita bersama. Di akhirul kalam, saya mendoakan kebaikan untuk semua. Ada satu pantun, uh, saya rasa macam uh, harap-harap jangan marah ya. Pergi Melaka, beli cincau. Cincau diberi, dibeli berikat satu. Tanpa pengkhianat, tanpa pengacau, kita berpakat semakin padu. Ya <tuh> itu, yang doa, yang lafaz bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini merasmikan Kongres Wanita Nasional Keadilan yang ke-15. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.